Pudite po natin yung John chapter 8 verse 24. Ako na kayo imang mag magsisampalatay na ako nga ang Kristo, ang sayo po ng Panginoong Hesus. At ito ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus at ito ang iniaalok niya na ating paniwalaan. Kung isang tao ay isang makasalanan katulad ng nawalang tupa, isang nagtitiwala sa kanyang sarili, sa kanyang pagsunod sa kautusan, sa kanyang sariling gawa, katulad ng isang pariseyo o relihiyoso, na maaaring nagtitiwala nga din sa pangalan ng Panginoong Yesus, ngunit naniniwalang dapat ay may dagdag o plus-plus, nakasadlak siya sa confidence of the flesh, o yung tinatawag natin na pagtitiwala sa laman, siya po ay isang makasalanan na nangangailangan ng Ibanghelyo ng Panginoong Yesus. O kaya, katulad siya ng isang nawalang pilak na natagpuan sa lugar na madilim kasi gumamit pa ng lente o ilaw yung babae na gahanap na nakakita ng nawawalang pilak. Na ang ibig sabihin po ay nasa madilim, ibig sabihin ay nakasadlak sa madilim na yugto ng buhay. Nakasadlak sa pagkagumon, sa gawa ng laman. O ang tawag natin doon ay indulgence in the flesh. Ano po ang sabi? Kailangan niya ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. At ano ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus para sa mga katulad nila ng makasalanan? Mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Yesus, mga may luma pang kaisipan patungkol sa tamang paraan ng kaligtasan. Sabi ng Marcos 1.5 o 1.15, babalikan lang natin, kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Yaon mismo ang sinabi dun sa mga katapusan ng mga talinhaga ng nawalan tupa at talinhaga ng nawalan tilak. Doon sa Lucas 15.7, doon sa nawalan tupa, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At doon sa nawalan pilak, Lucas 15.10, Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ngunit paano pa uli sila magsisisi? Hihingi pa ba sila ng tawad? Hindi. Kundi, sabi sa John chapter 8 verse 24, kayo'y magsisampalatay na ako, ang Panginoong Yesus, ang Kristo. Yun po ang Ebanghelyo. Magsisampalataya sa Panginoong Yesus na siya ang Kristo. Ngayon, kung isa naman ay isa ng anak ng ama, katulad ng panganay na anak sa talinhaga ng nawalang anak, na labis na pinagmamalaki ang kanyang perpektong pagsunod at paglilingkod at uh, yung kanyang ginagawang uh, pagiging tapat sa kanyang ama, na hindi naman talagang nagagawa dahil yun nga simpleng inuutusan siyang pumasok sa loob ng bahay para makipagkasayaan na hindi nga niya nagawa na hindi niya nakikita ang kanyang mga pagkukulang kundi ang nakikita niya palagi ay ang pagkukulang ng iba napakabilis niyang itinuturo sa kanyang ama yung inaakala niya ang mga nagawang kamalian ng kanyang bunsong kapatid no? Habang kinakausap siya ng kanyang ama tungkol sa kanyang uh, pakikiusap na pumasok, ang ginagawa naman ng panganay ay ini-enumerate yung inaakala niyang ginawang kasalanan ng kanyang kapatid na bunso. No? Sabi niya, eh, doon sa paglulustay di umano sa mga masasamang babae. Eh, paano niya nalaman na ganoon ang ginawa ng bunso? Kasama ba siya nung, ng ibang bayan yung bunso? Hindi. Eh, hindi naman niya nakausap. Hindi naman niya na, nakakwentuhan pa. Eh, paano niya nalaman yun? Hindi niya yun nalaman. Yun ay sa pantahan niya. At siguro, sabi na lang natin, eh, natural. Pagka naglulos tayo na ganyan, kasama na yun. O, maaari. Pero yun ang ugali ng mga tao na ang nakukuhang ituro, ang naiintindihan ituro, yung pagkakamali ng iba. Hindi tinitingnan yung kanyang pagkakamali. So, sa halip na uh, mag-usap sila ng kanyang ama, mga tuwiran siya, kung gusto niya, 
Eh, ang ginagawa niya, kasalanan niya nung bunso. Kasalanan pa rin niya yan, kanya ayaw kong pumasok. Kasi siya pa rin ang mali. So, pinapakita niya doon sa bunso, sa tatay niya, na yung bunso ang may kasalanan. Ngayon, kung sakali po na ganito ang sitwasyon, anak na, pero nananatiling nagtitiwala sa kanyang magagawa, pinagmamalaki niya yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagiging servant, no, hindi niya naiintindihan yung pagiging anak, alam lang niya, pero ang talagang mas naiintindihan niya, siya ay servant, siya ay naglilingkod, ang pinagmamalaki niya, yung kanyang ginagawa, siguro, sabi natin, kung sa kristyano, mga pag-aayuno, mahabang pananalangin, pagbalo sa gawain, pagtulong sa mga nangangailangan, lahat yan maganda. Yan ay dapat na maging bunga ng, yung, ng ating kaligtasan. Pero, may damdamin itong panganay na hindi niya yun nakikita na bunga lamang ng kanyang pagiging anak. Ang nakikita niya doon ay iyon ay kanyang pinaghihirapan na kailangang bayaran ng kanyang ama. So, ano po ang ebanghelyo para sa kanila? No? Ang ebanghelyo sa kanila, Juan 8.24, kayo'y magsisampalataya na ako, ang Panginoong Yesus, ang Kristo. Bakit yun din? Maraming tanong natin, bakit yun din? Paano ba, pareho ba ang ebanghelyo ng isang makasalanan at isang mana ng palataya? Opo. Isa lang naman ang ebanghelyo dapat. Ngayon, wala na bang ebanghelyo? Eh, meron, meron nga nagiging ibang ebanghelyo. Alam natin yun. Pero hindi nga yun ang tama. Yun nga ang ipinaliwanag ni San Pablo sa aklat ng Galatia. Huwag mong tanggapin yung ibang ebanghelyo. Dapat ang tatanggapin mo mula sa simula hanggang sa huli yung isa lamang na ebanghelyo. Yung si Jesus ang Kristo. Doon sa Galatia 1 sa is, ang sabi doon, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. So, ito yung makikita natin sa bandang huli na uh, nagsimula sa uh, nagsimula sa espiritu, nagpapatuloy sa naman, mga nahulog sa biyaya. Mga nagsimula sila sa biyaya, no? naligtas sa biyaya, pero nagpapakasakdal sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan at ang tawag ni Paul ay nahulog sa biyaya. Sabi niya rito, sa umpisa pa lamang ng kanyang pagsulat sa Galatia, napakadali niyo namang nagsilipat. No? Ang bilis niyo naman, napakarupok niyo. No? Nakakita lang kayo ng kautusan, bumaligtad na kayo. Dati, naniwala kayo, si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan. Si Jesus ang buhay, si Jesus ang katotohanan. No? Pagdating niyo sa simbahan, dinagdagan niyo na ng kautusan. Kailangan sumunod. Kailangan gawin ito, kailangan gawin yan. No? Verse 7, na ito'y hindi ebanghelyo. No? Actually, yung nagiging ebanghelyo, nagiging ibang ebanghelyo, ay hindi naman talaga ibang ebanghelyo. Kundi mayroong ilan sa inyo ay nagsisiligalig at nangaiibig na pasamain ang Ibanghelyo ni Kristo. Paano pina, pinapasama ang, ang Ibanghelyo ni, na, ng Panginoon sa Kristo? Dinadagdagan. Nagkakaroon ng additives. Nagkakaroon ng plus-plus. No? Bukod sa ikaw ay mananampalataya na, dapat gumagawa ka para ikaw ay mapasakbay. Verse 8. Datapwat, kahimat kami, sabi ni Pablo, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay maitakwil. O matakwil. In verse 9, ayon sa aming sinabi ng una, sabi ni San Pablo, ay muling gayon ang aking sinasabi ayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. No, alam niyo po mga kapatid, ganyan pong panahon na to, na ipinapangaral ang mabuting balita, ang uh, mensahe ng biyaya ng Diyos. Sa kapagtataka po, na biglang-bigla ay isang mana ng palataya ang kausap mo ay bigla kang lalatagan ng pag sinabi mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya, Ephesians chapter 2 verse 8, ito'y sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, ito'y kaloob, hindi mula sa inyo, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Kaya ito lang dapat ipagmalaki ang sino man. Alam niyo po, ilalatagang ka bigla ng ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Totoo po yun. Pero karapat dapat ba na habang sinasabi mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi to sa mga gawa, sabi ni San Pablo, 
Karapat dapat ba na ilalatag na bigla sa harapan mo yung verse na parang misto lang kumokontra sa sinasabi ni San Pablo? Na ngayon ay biglang sasabihin na hindi pwedeng pananampalataya lang, kailangan merong gawa. Meron pong katotohanan niya kasi sinabi ng Bible, ang pananampalataya ang walang gawa ay patay. Teka muna, pwede natin pag-usapan yan. Pero pagdating sa kaligtasan, pag-usapan muna natin na talagang ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Hindi po yan dapat mahaluan ng kahit anong additive, ng kahit anong dagdag, at dahil kahit anong plus-plus. Sa sandali na ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ay sinubukan dagdagan para maging daan ng kaligtasan, yan po ay tinatawag ni San Pablo na ibang, ibang helio. At yan po ay kinakailangan maunawaan ng isang mananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na ultimo mga pastor ng Kristiyano ay nagsisimulang madaya at nagsisimulang magsipagsalita nang taliwas na sa puro at walang bawas at walang dagdag na katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Kanya po tayo nag-aaral ng biyaya, naglalakbay biyaya, kanya po tayo nangangaral ng ganito, ay upang maunawaan ng tao. Hindi tayo dapat malito. Simple ang Biblia. Simple ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Yan po ang sabi ni San Pablo, yan ay katotohanan. Kung sinabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, yan po ay katotohanan. Pero huwag niyong kakalimutan, ang kabilimbilinan ni San Pablo, kay Timoteo, matutuhan mong hatiin ang katotohanan. Huwag mo yung paghaluin, huwag mo yung imix, huwag mo yung gawing... Uh, Uh, nakakalito pag-aralan natin ang tunay na aral ng mga apostol at nawa tayong mga mga ngaral o tayong mga mananampalataya ang manguna sa pagtuturo ng purong katotohanan ang nais po ng Diyos ay only Jesus at hindi Jesus plus plus tanging si Jesus walang kulang, walang labis no additive Jesus plus nothing. Aklat ng Roma 3.28 Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay. Hiwalay po. Hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hindi pe pwedeng idagdag ang gawa ng kautusan. Tama yan kung tama. Kung katotohanan yan, katotohanan yan. Pero ang katotohanan napakahalaga muna na kailangan maintindihan ng tao. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao'y inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko itinahihiya ang Ebanghelyo, sabi ni San Pablo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, at gayon din sa Griego. At ito po ang naunawaan ng bunso sa talinhaga ng nawalang anak. Dati, siya'y nawala, ngunit siya'y natagpuan. Siya'y namatay, ngunit siya'y nabuhay. Ibig sabihin, akala nung tatay, wala na siyang anak. Pero tuwang tawa siya sapagkat bumalik ang kanyang anak. Nawala siya dahil inakala niya na dahil sa kanyang nagawang kamalian ay wala na siyang pamilyang uuwian. Bumalik siya na akala niya ay itinakwil na siya ng kanyang ama. Na dahil sa kanyang maling kamali, malaking kamalian ay hindi na siya naniniwala na nararap, nararapat pa siyang tawaging anak. Ganun po ang pananaw ng bunso. Larawan ng karaniwang mananampalataya na naniniwalang sa pamamagitan ng pagkilala sa ginawa ng Panginoong Isus ay tinanggap siyang anak ng kanyang amang anak nasa langit. Ngunit, hindi tumagal yun. Pagkat ang pag-aakala niya na siya'y anak ay nasundan ng pag-aakala na nawawala ang kanyang pagiging anak at nawawala ang kanyang kaligtasan. At ito ay kapag sakali man na siya'y nakagawa ng isang pagkakamali. At hindi lang yon, ang lalong higit na pinakita ng talinhaga ng nawalang anak doon sa buhay ng bunso 
ay yung pag-aakala ng isang mananampalataya na kailangan niyang bayaran ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng sariling pagpapakasakit upang mapayapa upang mapayapa ang inaakalang nagagalit na ama sa langit. Yan po ang isang lalong mabigat na tinuturo ng mga pastor at ng mga mga ngaral. No? Tamang ikaw ay naging anak ng Diyos pero nawawala daw ang iyong kaligtasan, nawawala ang pagiging anak pa ikaw ay nagkamali at hindi lang yun. Kailangan mong pagdusahan yan kailangan mong gumawa ng maraming bagay upang uh, mabayaran mo yung pagkakamali, magpakasakit ka, upang mawala ang galit ng iyong amang. Akala mo'y galit na galit sa iyo. Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat bagamat gano'n ang pananaw ng bunso nung siya'y bumalik, hindi nagtagal, naunawaan niya ang damdami ng kanyang ama, kumbaga sa isang mana ng palataya, nakaunawa ka ng Ibanghelyo. Ano yung Ibanghelyo? Mabuting balita. Ito po ang naranasan ng mga taong nakaintindi ng biyaya, ng mensahe ng biyaya ng Diyos. Doon sa Romans chapter 1 verse 17, ang sabi doon, sapagkat dito, ano pang mapapala mo pagka naunawaan mo ang Ibanghelyo, mabuting balita? Sabi ng Romans chapter 1 verse 17, dito, saan? Sa Ibanghelyo ng Panginoong Iso Kristo, ang katuwiran ng Diyos no, ay nahahayan mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. The righteousness of God is revealed from faith to faith. So, ibig sabihin, isa lang talaga ang Ibanghelyo. Mula sa pananampalataya, patungo o hanggang sa pananampalataya. Sabi doon, karuntong pa, ngunit ang ganap. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Iso Kristo, ikaw ay ganap na. Ibig sabihin, ang katuwiran ng Diyos ay nasa iyo na. Sa nagsimula yun, sa pananampalataya. Paano magpapatuloy? Sa pananampalataya. Paano magtatapos? Sa pananampalataya. Sino yon? Ikaw at ako na tumanggap kay Kristo. Tayo ay ganap na. At ang lahat ng taong makasalanan ngayon na tatanggap sa Panginoong Isus bilang daan na kaligtasan mananampalataya sa ginawa ni Kristo na tinapos sa krosang kalbaryo, siya rin ay magkakaroon ng katuwiran na galing sa Diyos. Siya rin ay tuturing ng Biblia na ganap. At ang sabi ng Biblia, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala pong paraan para makaranas ka ng buhay kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang mabubuhay sa pamamagitan ng paggawa. Walang mabubuhay sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Walang mabubuhay sa harapan ng Diyos na ikaw ay naniniwala kay Kristo at naniniwala ka rin na kailangan dagdagan pa ng mga gawa. Walang mabubuhay na ang paniniwala mo ay kay Kristo pero kailangan dagdagan mo ito ng pagsunod sa kautusan. Ang sabi ng Biblia kangina, binasa natin, Romans chapter 3, verse 28, ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hiwalay sa paggawa ng kautusan. Ang Ibanghelyo na ito ay nagsasabi na ninanasa ng Diyos na Siya ay ating maging Ama. Kung hindi pa talaga tumatanggap kay Kristo, ang gusto ng Diyos, maging anak tayo. At kung tayo anak, Ito rin, Ibanghelyo na ito yung nagsasabi sa atin na meron tayong Ama. No? Hindi lang tayo may Diyos, hindi lang tayo merong Panginoon, pero meron tayong Ama na nasa, na ang nasa ay makapiling tayo at palaging makasama sa pakikipagniig sa Kanya. Alam niyo, nung, mga, nung mawala po si Adan, no? actually, hindi eksaktong nawala si Adan. Alam ng Diyos kung nasaan si Adan. Pero nawala si Adan. Pero hinanap siya ng Diyos. Ibig ba sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasa si Adan? Alam din ang Diyos. Pero sinabi ng Biblia, hinahanap na si Adan. Nung nawala si Adan, hinanap siya ng Diyos, at ang lahat ng lahi ni Adan ay hinahanap ng Diyos hanggang sa oras na ito. Ninanasa ng Diyos na makabalik sa pakikipagkaibigan at pagiging anak na makakasama niya muli habang namamasyal sa hardin. 
Ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 8, na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw na hindi natatakot. Walking in the cool of the day. Ganun po si Hadan sa kasi ang Panginoong Diyos ng panahon niya. Lumalakad sa hardin sa halamanan sa kulimlim ng araw. Sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 10 na hindi nagtatago at hindi sinasabing siya'y hubad. Sapagat katulad ng nasasaad sa Lucas 15.22 doon sa talinhaga ng nawalang anak ay sinabi na ng ama sa kanya mga alipin dalhin niya dito ang pinakamagandang balabal at isuot niyo sa kanya lagyan niyo ng singsing at ang, kany- ang kanyang mga kamay at mga panya pa ang kanyang mga paa. Hindi na siya, ayaw na ng Panginoon, marinig tayo na tayo hubad, ayaw ng paano nagtatago tayo sa Kanya. Ang gusto niya ay maintindihan natin na nakasuot sa atin ang pinakamagandang balaban. Nakasuot sa atin ang singsing. Nakasuot sa atin ang panyap. Sapagat ito'y mga kasuotan na ipinasuot ng Ama, tangi lamang, sa kanyang totoong minamahal na anak. 